እግዚአብሔር ካህናት ማቶ ቤተክርስቲያን ዳቆናት በዚህ ተሰባስባችሁ ማናምናት ባህያሉ ባምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ እንደምን ሰነጣታችሁ እንደምን ቆያችሁ አሜን ቸርነቱ የማይልቅ አምላክ የሁላችን ጌታ እለት እለት የሚጠብቀን ከዚህ ችለት ከዚህ ሰዓት ያደረሰን ለውል እግዚአብሔር ክብር መስቀል አለርሱ ይሁን እናታችን የመሬታችን የቅድስ ድንግል ማርያም ማላጅነት የቅዱሳን አባቶቻችን በረከት ሳይለየን ነገሩን ምስጢሩን ገልጾልን ምስጢራቱን እንድንረዳ አድሎን የክብሩ ወራሾች እንዳያረገን እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ክርስቲያኑ አጋብቻና በተሰባው ይወት ያምላካችን እግዚአብሔርን ቅዱስ ፈቃድ አጋጅ በማድረግ ምንጃውን በመተማመን የመቤታችን የአባቶቻችን በረከት እሱ በፈቀደ መጠን የምንማማርበት ርሰ ጉዳያችን ነው ሁላችሁ እንደምታውቁት ካዳም ጀምሮ የሰው ልጆች በዚህ በዚህ ምድር ላይ ላላቸው ህይወት ትውልድ ለሚቀጥልበት መንገድ ህይወት ለሚተካካበት ሁኔታ ጋብቻ መሰረቱ ነው ያለ ጋብቻ ዘርማ ቆየት ያለ ጋብቻ ትውልድ መተካት ያለ ጋብቻ የቤተክርስቲያንን አላማ መወጣት አይቻለም እግዚአብሔር በመረጣቸው እግዚአብሔር ባስቻላቸው ላገልግሎት ብቻ በተለዩት እንደ መላእክት ከተሰኙት ከደናግል ከመነኮሳት በቀር ስለዚህ በዚህ እግዚአብሔር ባቀደው በእግዚአብሔር ሐሳብ በተፈጸመው በቅዱስ ጋብቻ ውስጥ እንደት እግዚአብሔር እንደሰ አሰኘተን ቃሉን ሰምተን በመግባር ፍጹማን ሆነን የክብሮ ወራሾች እንሆናለን በሚል አጠቃላይ ሐሳብ ክርስቲያናዊ ጋብቻ ምንድነው በዚህ ጋብቻ ላይ የነበሩ ተግዳሮቶች አሁንም ያሉ ምን ምን እንደናቸው እንዴት እነዛን ቀርፎና አልፎ አሁንም ኡነተኛውን ግብ ማሳካት ይችላል መንግስተ እግዚአብሔርን ማውራስ ይችላል የሚለውን መነሻ በማድረግ ተመርታችንን እንቀጥላለ እንደ መነሻ እናረጋው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ የመከረው ንግግር በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ የሚገኘው ነው እነዚሁ ሸተኞች መጋባትን ይከለክላሉ ይላል አምነው ኡነትን የሚያውቁ ከመስጋና ጋር ይቀበሉ ዘንድ እግዚአብሔር ከፈጠረው መብል እንዲርቁ ያዛሉ እግዚአብሔር የፈጠረው ሁሉ መልካም ነውና ከመስጋና ጋር ቢቀበሉት የሚጣል ምንም የለም በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት የተቀደሰ ነውና ወደዚህ እንመለሳለን እግረ መንገዳችን ግን በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከመናቃቸው ቅዱሳን አባቶች በርቱ አስተምሯቸው በቅድስና ህይወታቸው ከመንዘክራቸው መካከል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አልቦ ዘይብሎ ምን ተገበር ከዘን ታሰም ከዘን ታሰም ላይ ከ እግዚአብሔርን ከፈጠረው ፍጥረት የተነሳ በስራው ምንድነው የሰራው እዚህ ጋር ይሄ ተበላሸበ ይሄ ደግሞ እንደማረለ ይሄ በዚህ ቢሆን ብሎ ሊለው የሚችል አንድም የለም ምክንያቱም ስራው ፍጹም እንከን የለሽ ነውና ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሁንም አዳምን ያዳምን ልጆች በእነዚህ መካከል ህይወት ስለሚቀጥልበት ሁኔታ ህብረት ስለሚፈጠርበት መንገድ እግዚአብሔር ያዘጋጀው በሙሉ ትክክል ነው መልካም ነው ቅዱስ ነው የተገባ ነው የተገባ ህይወት ለሚኖሩ ከመስጋና ጋር ለሚቀበሉ ሁሉ ነገር መልካም ነው ከርሱ ቅዱስነት የተነሳ ቅዱስ ነው ነገር ግን እነዚህ ውሸተኞች ውሸትን ሆነት ያስመሰሉ ተማማውን መንገዳቸው ነው ቀና ያስመሰሉ መጋባትን ይከለክላሉ ይህ ያዋሪያት ዘመን ነው እንደምታውቁት ካዋሪያት ቀጥለው የተነሱ ያዋሪያ ናቦው ዘመንን እናጠይቃለን ያቃበያነ ዘመን እንደዚሁ በእነዚህ ሁሉ እንደነበሩ አባይ ትንፋቂያት ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ ህይወት መንፈሳዊትን ለማቋረጥ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነትን ለመከልከል ሲጥሩ እንደነበሩት አባይትም ደቂቅ መናፍቃንም በጋብቻ ላይም ተመሳሳይ ንፋቄና ያህሰት ዘር ያህሰት ትምርት በመዝራት ትውልድ እንዳይቀጥል ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ ነበር ስለዚህ በዚህ ትምርታችን ውስጥ በቅዱሳን አባው እይታ ስላልን እነዚህ በመጀመሪያው አጥንታዊት ቤተክርስቲያን በነበሩትና 
እስካሁን ድረስ በከመይቤ እንዳሉት ቅዱሳን አባቶቻችን ይያለን ህይወታቸውን ተመርታቸውን ለመውሰድ ከመንጠራው አባቶች ጋር ያያይዘን ትምርቱን ለማን ነው ይሄን ያስተማሩት ምን አይነት ተግዳሮት ቢኖር ነው በወቅቱ ምን ይመስላል ወቅታዊ ሁኔታውና ያ ነገር አሁን ባለነባራው ሁኔታስ የለም ወይ የሚለውን እየቃኘን ትምርታችን ቀጥላለን እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ጋብቻ ምንድነው ብለን ብንጀምር ክርስቲያናዊ ጋብቻ የሰው ፈቃዴ መሰረተው አይደለም መልሱም ህይወቱም ወነቱም የሚገኘው ከራሱ ከእግዚአብሔር ከቅዱስ አምላካችን ነው እግዚአብሔርም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ኦሪጅ ዘፍጥረት ምራፍ 2 ቁጥር 1 ያን ጊዜ አዳም ብቻ የነኝ ብቻ የነኝ ብቻኝነት ተሰማኝ ረዳት ያስፈልገኛል ብሎ አልጠየቀ የምንፈልገውም ሳንለም ነው ቀድሞ የማያውቃ አምላክ እግዚአብሔር ግን ላዳምም የሚያስፈልገውን አውቆለት ብቻኝነቱን ተረድቶለት የምትመቸውን ረዳት ሕዋን እንፈጠረለት ከግራ ጎኑ አጥን ተወስዶ ያቺን አጥን ሕወት ያላት እንደርሱ የሆነች ፍጡር አድርጎ በሕወት የምትረዳው በሐሳብ የምትጋራው ሁሉን ነገር ከርሱ ጋር እንደርሱ ሆነ የምትኖርለት ረዳት ፈጠረለት ሕዋንን ሕዋንን በማግኘቱ ምክንያት ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ አዳም ከዛ በኋላ የተለወጠው ህይወቱንና የቀደመውን ሲያነጻጽር ምስጢሩንም ሲያስረዳን እንዲህ ይላል አራዊት ለአዳም ተገዢዎች ነበሩ ያን ጊዜ ከኃጢአት በፊት ህገ እግዚአብሔርን ከመጣስ በፊት አራዊት ሳይቀሩ ለአዳም ተገዢ ነበሩና እንደረዳት ሊቆጠሩ ይችላሉ አርጎ ያላቸውን ያረጋሉ ውጡ ወረዱ ይላቸዋል ይፈጽማሉ የእንስሳቱማ ይታወቀ ነው ሰባን ረደ ላከን እንፈጽምል ይያሉ ይራዱታል ይሄዋን ግን የተለየ ነው ይላል እርሱ በሚያስበው ደረጃ አራ ያግዛብሔር አለውና በተወሳሰቡ ሐሳቦች በተመሳቀሉ አመለካከቶች ደረጃ ነገሮችን ማመዛዘን ማነጻጸር በሚያስችላቅም እሱ የሚሰማው ተሰምቷት የሚያስበው ተጋርቶ ተጋርተው ይሄ በዚህ ትንሹን ከትልቁ ያነጻጸሩ ተግባብተው የሚኖሩበትን ሰው ለሰው ያስፈልገዋልና እንደርሶ ያለች አዳም እንደተናገረው ይቻጥንት ካጥንት የናት ስጋዋም ከስጋዬ ነው ስለዚህ ሴት ትባል እንዳለ ሴትም በብራይስ ቋንቋ ምትክ ማለት እንደሆነ ራሱን መልሶ ሰጠው ማለት ነው በሴትና በወንድ መካከለ ያለ ግድኝነት ህብረትና ይስሜት መጋራት የኩልነት ደረጃዎች ሁሉ በዚህ ተገለጹ ሕዋን በአሳቡ ሁሉ በስሜቱ ሁሉ በነገር ሁሉ የምትረዳው የምትረዳውናት ይላል ቅዱስ ኤፍሬም በረከቱ ይደርብን በጋብቻ ውስጥ ለሚኖሩ ጥንዶች ወይም በጋብቻ ላሉ ወንድና ሴት ባልና ሚስ ያላፊነትና የተጠያቂነት ጉዳዮች ባልም ሚስትም እኩል ድርሻ አላቸው ለዚህ ነው ሕዋን የሰይጣን ቃል ሰምታ ሳተች ከበለስቅ ፍሬ ቆርጣ ሰጠች አዳም ተቀበለ በላ ሕዋን ሰጠችኝ ብሎ ምክንያት ቢፈልግም አዳም መዳን አልቻለ ሐላፊነትን በጋራ ይቀበላሉና ሐሳብን ወደ አንድ ለያመጡ ሊመካከሩ ሊግባቡ ተፈጥረዋልና የመጣው ኃጢአት የተላለፈው ቁጣት የሞት ሞትም ጭምር ቢሆን ኃጢአት በአንድ ሰው ምክንያት ወደ ዓለም ገባ ሲል አዳምን ሕዋን ወጥሰጠው ስለዚህ በአዳም ሕዋንን በሕዋን አዳምን እንደሆነ ሁሉ አሁንም በጋብቻ ውስጥ ስላለው ህይወት በጋብቻ እንከን ቢያጋጥም ስለሚመጣው ጥፋትም ሁለቱም እኩል ተጠያቂ ናቸው ራስ ስለሆነ ይበለጠ አካል ስለሆነ ቻ ያነሰ ወይ ደሞ የተቀዳደመ ህይወትም ቁጣትም ማይኖርበት ዳር ውስጥ ማለት ነው ጌታችን የማዳን ስራውን በትምርትና በታምር ሲጀምርም በሰርግ ቤት ያደረገው ሚያሳብ ጥምረት ይስሜ ትብረት ባለበትና የትውልድ መቀጣያ የሆነውን መንገድ ምን ያህል እንዳከበረው እንደቀደሰው አዲስ ይወጥ እንዳዘጋጀው የሚያሳይ ነው መጀመሪያም በገነት መሰረተው እርሱ አስቦ ሕዋንን ረዳቱ አድርጎ ሰጠው አሁንም አዲሱን ሕወት አዲሱን ኪዳን ሲመሰርትም ታምራቱን በሰርግ ቤት ጀመረ በሰርግ ቤት ውሃውን ወይ ንጠጅ አደረገ ስድስት ጋኖች እንዲሞሉ አደረገ 
መንፈሳዊ ህይወት የሚጠነክርበት ምግባር የሚጎለብትበት ለተጋድሎ እኩል የሚጸኑበት ህይወት ነውና ጋብቻ ባልና ሚስት የሚረዳዱበት ይህንን መንፈሳዊ ተጋድሎ ይጨምራልና መጨረሻ ላይ ብራባብለታችሁኛል በጠማጣታችሁኛል የሚለው ዋጋ ለማግኘት በስድስት መስፈርት ሲጠየቁ እንዳይጎልባቸው ስድስቱ ጋኖች መሙላት አለባቸው ለዚ በሰርግ ቤት ተገኘ በሰርግ ቤት ተገኘ ማለት በቅድስት ቤተክርስቲያን ውስጥ የርሱ አካል በሆነች እመቤታችን በመትገኝባት ቅዱሳን መላእክት ባሉባት የአባቶች በረከት ባልተለየባት ቅድስት ቤተክርስቲያን ውስጥ በሚፈጸም ጋብቻ ውስጥም ጋኖቹ ሙሉ ናቸው በውሃ አይደለም በወይን ጠጅ የተሞሉ ናቸው ጌታችን ስላለበት እመቤታችን ስላለች እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ አስቀድሞ ባረከው ይሄን የባረከውን ጋብቻ የትውልድ መቀጠያ እንዲሆን እርሱ ስለፈቀደ ከላይ እንደተመለከተ ነው በተፈጥሮ የከበረውና በክርስቶስ የተቀደሰውን ጋብቻ የሚቃወሙ ነበሩ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንደነገረው ለምን ይቃወሙታል ምንድነው ችግራቸው የነዛ ስር መነቀናቅ ይችሉ ነበር እግዚአብሔር የሚጠብቃት የጋንም ደጆች የማይችሏት ቤተክርስቲያን ስለሆነች እንጂ ያሬዎስ ክህደት ክርስቲናን በዛ ዘመን ያቆመው ነበር ብለዋል ሊቀውት ክርስቲና ክርስቶስ ነው ክርስቲና ለመዳን ነው መዳን በክርስቶስ ነው በክርስቶስ የሆነውን መዳንና በክርስቶስ አካልነቱ አይጸናች ቤተክርስቲያን ፍጡር ነው ብሎ ሲክድና ሲያስክድ ያን ጊዜ ክርስቲና በተቋረጠ ነበር ነገር ግን አካሉ ለሆነች ቤተክርስቲያን እሰራታለው ብሎ በደሙ ላነጻትና ላጸናት ቤተክርስቲያን ምመንንም ሲልናው ብሎ ስላለና ሁላችን የጸናንበት ምነትና ህይወት ያ ስለሆነ እንደዚህ አይነት አባይት ንፋቂያት የቤተክርስቲያን ከሃዲያን አላዋን ይነሳሉ ይጠፋሉ ቤተክርስቲያን ግን አጠፋም እንጂ ያን ጊዜ የክደቱ መጠን የድፍረቱ ልክ የሚያምኑ ሰዎች በጠፉ ቤተክርስቲያንም እንደ ሰው ሰውኛው እዛው ዘመን ላይ በተረሳች የሚል ነበር እግዚአብሔር ግን በዚች ቤተክርስቲያን የሚሰራውን ላንዲትም ቅጽበት ስለማያቆ አሁንም ድረስ ይህች ቤተክርስቲያን ጻንታ ቆማ እኛንም አቆማለች ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ጋብቻን የሚቃወሙ አሉ ልክ ክርስቲና ለማስቆም የክርስቶስን አምላክነት ማስካድ ብለው እንደተነሱት መናፍቃ አሁንም ክርስቲናን በዛ ዘመን ላይ ገጥቶ ለማቆም የህይወትን ቀጣይነት ማቆም ብለው ደምድመው ነው የተነሱት ህይወት በምን ይቀጥላል በጋብቻ ዘር በመተካት ካባቶች ሊጆች እየተወለዱ ታሪክ ቶፊት ምነት ህይወት ሲቀጥል ሰዎች መዋለድ መብዛት ካቆሙ ሁሉ ነገር በዚያው ያቆማል ብለው ግኖስቲኮች የሚባሉ ወይ ምኖስቲኮች የምንላቸው ተነሱ ለዚች ዓለም መገኘት በአጠቃላይ በፍጥረት ለምናቃቸው ሁለት መስመር አበጁ ሁለት አማልክ ተፈጠሩ ደግ አምላክና ክፉ አምላክ የሚሉ ደግ አምላክ መንፈሳዊውን ዓለም ሲፈጥር ክፉ አምላክ ደግሞ ቁሳዊውን ዓለም ፈጠረ ከቁሳዊያን ፍጡራን መካከል ስጋ የሚመደባል የሰው አካሉ በዛው ውስጥ ይካተታል በዚህ ጎራ ውስጥ ስለዚህ ሰው ሰው በራሱ የሁለት አማልክ ፍጡር አረጉትና ደግ አምላክ ነፍሱንና መንፈሱን ሲፈጥርለት ክፉ አምላክ ደግሞ ስጋው የስጋና የነፍስ ህብረት በስምምነት ለአንድ የዘላለም ህይወት ተጋብሎና ጽናት የሚደረግበት ሳይሆን ተቃር ነው በህይወት ዘመን ሁሉ ጻብ ክርክር ጥል የሚደረግበት ነው በስጋና በነፍስ መካከል ብለው አስተማሩ ስለዚህ ስጋ የክፉ አምላክ ነው የክፉን አምላክ ስራ ይሰራል ነፍስ የደጉ አምላክ ስራና የደጉን አምላክ ለመስራት ተጠራለች የተለያየ ሰውነትና የማይስማማ ሐሳብ በሰው ውስጥ አለ ነው ከዚህ የተነሳ በስጋቹ እግዚአብሔርን አክብሩ የሚለውን ለእግዚአብሔር ተገዙ የሚለውን የሐዋርያውን ቅዱስ ትምርት መንፈሳዊ አስተምሮ ወደ ጎን ተተው ስጋን ወደሚጎዱ ስጋን ወደሚጨቁኑ ስጋን ወደሚያጎሳቁሉ ኢክርስቲያናዊ አስተምሮዎች አዘነበሉ የነፍስ አርነት አፍላጦን ወይም ፕላቶኒክ ወደሚባለው ፍልስፍና ማምረተው ስጋ የነፍስ ስር ቤት ነው ነፍስን ከስጋ አርነት ማውጣት ያስፈልጋል 
ስጋ ከእስር ቤትነቱ ወደ ምንም መቆጣጠር ገርቶ ምላላፊነት ማብቃት ወደሚለው ጥረትና ድካም ሳይያስፈልክ ስጋ ነው ወደ መጨቆን ስጋ ነው ወደ ማጎሳቆልና መጨረሻ ወደ መጨረሻው ረፍት ወደ መምራት በሚሉት ላይ ሐሳባቸውን አዘነበሉ በጋራ የሚጋሩት ነገር የሁለት የሁለት አማልክ ታለውት ነው ቀደም ሲል እንዳል ነው ከሁለቱ አማልክ ታለውት የበጎ ስራና የክፉ ስራ የነፍስና የስጋ ነገር ይገለጻል በዚህ አስተምሮ ውስጥ ጋብቻ ማለት ተራክቦ ያለበት ወንድና ሴት አንድ የሚሆኑበት ነገር ስለሆነ በዚህ ውስጥ የሚነገሩት ነገሮች ሁሉ ከስጋ ጋር ግንኙነት ስላላቸው ከቁሳው አምላክ ፍጥረት የተወገዙ ናቸው የረከሱ ናቸው የማይፈቀዱ ናቸው ለሚፈልጉት አርነት በእውቀት ምክንያት ለሚመጣው የመጨረሻ ህይወት የማይበጁ ናቸው ብለው አስተማሩ በዋናው ትምርተ ክርስቲና ላይ ተመስርተው የቤተክርስቲያን አባቶች ደግሞ ለነዚህ መናፍቃን ተገብዩን መልስ ሰጡ ከነዚህ መካከል ከመናፍቃኑ መርቂያን ታቲያን ቦርቦራውያን ኤቱስ የሚባሉት ሌሎችን ማኒኪያን የተባሉት ሁሉ ማንሳት እንችላል ተቃሚው ነገር ግን አንድ ላይ ሰብስበናቸው በእነዚህ ቅዱሳን አባው የተሰጣቸው መልስ ምን ይመስላል የሚለው አሁንም ቤተክርስቲያንን ህይወትን መንፈሳዊ ተጋድሎ ሰውነትን ማስቀጠል ይችላል በሚል ግንዛቤ መርቂያውያን እንዲያገቡ አይፈቀድላቸው ማግባትና መውለድ ከክፉ አምላክ ዴሚዩርጅ ይሉታል ነሱ ከሱ ስራ መተባበር ነውና ብለው ማሰባቸው ለዚህ ምክንያት ነው ታቲያና ሳተርኑስም ተባብረው ጋብቻን ዝሙት ይሉት ነበር በጋብቻው ውስጥ ያለ ግንኙነት በቅዱሱ በንጹህ መኝታው ውስጥ ያለ ተራክቦ ዝሙት አይባለም እንደምታውቁት በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ጋብቻ ቅዱስ ነው መኝታው ንጹህ ነው በሚል የምናምነው የምንማረው ነው ዝሙት ይሉት ነበር በአንድነት ተባብረው ጸረ መንፈሳዊ ህይወት አድርገው ያስቡት ነበር ከ216 ከ274 ዓመተ ምህረት የኖረው ማኒ ተመሳሳይ हिसाब የሚከተል ሲሆን እሱና ተከታዮቹ ማኒካ ንፋቄውን ከፍተኛ ተጽኖ እስከፈጠረበት ደረጃ አدرسውት ነበር ምን ማለት ነው ይሄ በቀጥታ ሲነገር እስከ 6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ፒው ተስፋፍተው ትምርታቸው ወይም ንፋቂያቸው ያሰራጩ ነበር ከስድስተኛው በኋላ ደግሞ ሮማውያን በቀጥታ ተከትለዋቸው ጋብቻን ኮንትራት አድርገው ወስደው በመንፈሳዊ ምስጢር መቆጠሩን መካተቱን ወደ ጎን ተተው አሁንም ድረስ ዓለማዊ ግብር አድርገው ያስቡታል ጋብቻን ኦርቶዶክሳውያን እንደምታቁት ከመስጢራት አንዱ አድርገን ነው ወስደው ስለዚህ የሚታይ የሚገነዘቡት በቀላሉ የሚረዱት ገጽታ አለው መንፈሳዊ ሁኔታ አለው የረቀቀ የመሰጠረ ሁኔታ እነዚህ ሁለቱ ተቀናጽቶ ኦርቶዶክሳዊ ጋብቻ ሲባል ለምራቡ ዓለም ግን በተቃራኒ ወይም ደግሞ በሌላ ታይ ከነዚህ የመናፍቃን እይታ ቀጣይ የሆነ ነገር በምራቡ ዓለም መመልከት እንችላለን ለዚህ ነው ለማንኪዝም መልስ ከሰጠው የቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ቅዱስ ቀይሮስ ዘየሩሳሌም ቅዱስ አትናቲዮስ ዘስክንድሪያ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርድ ቅዱስ ሳይሮስ ዛንጾኪያ ዘርዘረን ማንጨርስ ሌሎችንም ማለት ነው። በዋናነት ግን የፈለግነው ጉዳዩ በእነዚህ ቅዱሳን አባቶቻችን ምን ያህል ትኩረት እንደተሰጠው? ጋብቻ ልክ እንደዛ የመሰረተ ምነት ጉዳዮች ጊዜና ቦታ ተሰጥቶት የቤተክርስቲያን ትምርት በሚል ቅኝ ተይዞ ሁሉ ሰው ላይውቀው ሊረዳው የሚገባ ነገር እንደሆነ በትኩረት እንደሰሩበት እንድንረዳ እንድናውቅ የመጀመሪያው ጠቅልለን ምናየው ሐሳብ በእነዚህ ቅዱሳን አባው የተነገረ ነውነት ጋብቻ የማን ስጦታ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ነው አምላካዊ ስጦታ ነው ሰው ባላሰበው እግዚአብሔር ባሰበው እርሱ በፈቀደው በወደደው መንገድ ለሰው የተሰጠው ድንቅና ቅዱስ ስጦታ ነው በቅዱሳን አባው የተገለጸው ይህ የቤተክርስቲያን የጸና አስተምሮ በዋናነት የትምርቱ መነሻ የሚያደርገው የጋብቻና አምላካዊ ፈቃድና ስጦታነት ነው ጋብቻ የተመሰረተው በገነት ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በአዳምና በህዋን መካከል ስለዚህ የሰው ልጅ ህይወት በሁለት ምርጫዎች የወደቀ ነው ከሁለቱ ምርጫዎች ውጪ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ሊገለጽ አይችልም ጋብቻ ወይ ድንግልና 
ምንኩስና ጋብቻ ወይም ድንግልና ምንኩስና አሁን ያለውን የባህል ወረራ ካያችሁት ሳይጋቡ አብሮ መኖርም የሚቻል የመሰለበት ነው ሳይያገቡ ወይም ሳይመነኩሱ እንዲሁ ለጣ ሆኖ መኖርም ሁኔታ የመሰለበት ነው በትውና ምንኩስና የተደሞ የተመስጦ ህይወትን መከናከን መጋፋት አይደለም ምራባውን ባህል ለማንሳት ነው ይሄን የምለው ሁለቱም በፈቃድ ፈቃድ እግዚአብሔርን ለተረዱ ሁሉና እምነትን ከመግባር ላስተባበሩ ከቅድስና የሚያደርሱ ናቸው ምንኩስና ጋብቻ ሁነትን ለተረዱና በፈቃድ እግዚአብሔር ለሚኖሩ ከጋብቻ የተገኙ ቅዱሳን በድንግልና ህይወታቸው እግዚአብሔርን ደስ አሰኝተዋል በጋብቻ ውስጥ የኖሩትም ፍሬ ለማፍራት አልተቸገሩ የሚያፈሯቸው ፍሬዎች የእግዚአብሔር ስጦታዎች እንደሆኑ ያምኑ ይረዱ ነበር በዛ ምነታቸው የምነታቸው ውጤት ሆነ ፍሬዎቻቸው ከቅዱስ ጋብቻ የተገኙ ቅዱሳን ሆነው ማድግ የቅድስና ፍሬ ማፍራትም ይችላል ማለት ስለዚህ ነው በጋብቻው ውስጥ የተገኙ ቅዱሳን የምንላቸው አባቶች አሁንም ድረስ መዘርዘር የምንችለው ህይወቱ ያልተቋረጠብን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆንና ጋብቻ ክቡር ቅዱስ በእግዚአብሔር ሐሳብ የተመሰረተ ትልቅ ህይወት ከመሆኑ አንጻር ዝግጅት ጥንቃቄ ጸሎት ብርታ ጾም ያስፈልገዋል ብለን አጥንተን እናገራለን ይሄን እግዚአብሔር ሐሳብ ሰው በስጋ ፈቃድ እንደፈለገ ተነስቶ አይገባበትም ምክራባው ይፈልጋል ትምርተ ቤተ ክርስቲያን ይሻል እንዴት ላድርገው የሚለውን ጥንቃቄ ከሰውየው ይጠይቃል ምክንያቱም ከገቡበት የማይወጡበት በህይወት ዘመን አንድ የሚወሰን የመጨረሻው ሳኔ ጋብቻ አያዳግም በዝሙት ምክንያት ካልሆነ በቀር ነው የሚለው ስለፍች ጉዳይ እንኳን ቢነሳ ስለዚህ ጋብቻ ለተረዱ ፈቃድ እግዚአብሔርን ላወቁ ዝሙት የሚለው ራሱ በዚህ ቅዱስ ጋብቻ ውስጥ የሚነሳ ስላልሆነ የሚመረጠው አባባል ጋብቻ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በቅድስት ቤተክርስቲያን ምስጢር ውስጥ የጸና አይፈርስም በማይፈርሰው ምስጢር ውስጥ ለመግባት ሰው ተጠንቅቆ ማሰብ አስቦ ማወሰን ያስፈልጋል አስቦ ሲወስንም በራሱ ፈቃድ ዕውቀትና ምሪት ብቻ ሳይሆን በቅድስት ቤተክርስቲያን ትምርት በአባቶች ምክር በዚህ ባልተቋረጠው ካባቶች ወደ ልጆች በሚፈሰው የውጥ ሰንሰለት እየተመራ መሆን አለበት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል ፈቃድ እግዚአብሔርን ለማወቅ ትምርተ ቤተክርስቲያን ትምርት ህይወቱ ምን ማለት እነቱ የጊዜ ሆኖ ሳኔ ለውሳኔ የሚያበቁትን ዝግጅቶች ለውሳኔ የሚያበቁትን ለርግጠኝነት የሚያዘጋጁት ቅድመ ሁኔታዎች ለማወቅ ጋብቻ ከቤተክርስቲያን ምስጢራት አንዱ ነው ስንል ምስጢር ምንድነው ብሎ መማር አለበት የምናየው ነገር ያለው በማናየው ነገር ውስጥ መለኮታዊ ምስጢር እንዳለው የምንረዳው የምናምነው ከኛ ማነትና ስጋው ሐሳብ የረቀቀ ሁኔታ እንዳለው ምናስበው ይህ ቅዱስ ምስጢር ከሆነ ቅዱሱን ምስጢር ከቅድስት ቤተክርስቲያን ትምርት ቁጭ ብሎ መማር መጀመሪያ መረዳት አለበት ነው የምስጢራት ተሳታፊነት ደግሞ መንፈሳዊነትን ይፈልጋል የምስጢራት ተሳታፊነት ባልተቋረጠበት በጥምቀት የተገኘ የቤተክርስቲያን ልጅነት ባልተለወጠበት ልብ በሉ የሚፈጸም ነው ጋብቻ ባርባ በሰማንያ ቀን ፍጥረታውን ሰው ተቀበላ ቅድስት ቤተክርስቲያን ወደ መንፈሳዊ ሰውነት ተለውጣዋለች ወደ አክሊሲያዊ ማንነት ታመጣዋለች የማይታይ በስጋ የማይረዱ ትድገት ነው ከዚህ ድገት መንፈሳዊ ሰውነትና የጸና ህይወት ያልተለወጠ ሰው ነው ቅዱሱን ጋብቻ በመስጢርነቱ ሊረዳው የሚችለው ለስጋው ያን የረቀቀ የመጠቀ ስለሆነ ስለዚህ በመንፈሳዊ ቀጥ ጥበብና ጸጋ ለማደግ ቅድመው ሳኔ በሚገባ መማር ያስፈልጋል ይሄን የሚያስተማሩ የሚያስተምሩ በርካታ መንፈራን አሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቅድስ ቤተክርስቲያንም ልጆቿን በመክራባው ታሳድጋለች ከመወሰናችን በፊት የስጋ ፈቃድ እንዳይሆንብን ፈርተን ተጠንቅቀን አባቶቻችን ማማከር አለብን ነው ምክረ ካህን ማለት ይሄ ነው መርጠን ማስተዋወቅ አይደለም አሁን በተለመደው ማለት መርጠን ወስነን የማገባት እሷን ነው ማለት 
ውሳኔው ዕውቀቱ ትምርቱ ሁሉ የኛ ሆነ ማለት ነው መጀመሪያ አባቴ ይሄ हिसाब አለ እዚ ደረጃና ሁኔታ ላይ ያለው ባገባ ምን ይመስላል ማንን ማግባት አለብኝ መቼ ማግባት አለብኝ መቼና እንዴቱ የታወቀና በጉል ይሄ ተረዳ ሲሆን የቤተክርስቲያን ሚና በግልጽ ሲመጣበት ምክረ ካህነ ያለው የጋብቻው ሳኔ ይባላል መርጠን የመርጫችንን መንገድም የተዛባ ሆኖ በፍቅረናው ላይ በሚታየው ነገር አድልተን በመራዊ ባህሎች ተጽኖ ተዘፍቀን ከዚህ ልክ ይሄ ሻለኛ ለሚል የመርጫ መንገዳችን የተለያየ ሆኖ በዛው መንገድ መርጠን ደግሞ የወሰነውን የወሰነውን ለማጸደቅ ከሆነ ምክረካን ያስፈልገን የጎደለ ያልተሟል ላይ ሆኖ ብናል ከመነሻው የውታችን ሁኔታ ምን አልባትም ካህናት በመንፈሳዊ ህይወት ደረጃ የምስጢራት ተሳትፎ አቅመ ገና በዚህ ሁኔታ ስላለ ትንሽ ታገስ ጾም ጸሊ ጠብቅ ቆይ ሊሉ የሚችሉበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው ሌሎች ግፊቶች ደግሞ ስላሉ ከነሱ ያለፈ የበረታ የጸና ውሳኔ ለማስተላለፍ የሚያስችል ምክርን የሚያስቀድም መሆን አለበት ነው ሁለተኛ እምነት ሃይማኖት ያስፈልጋል በመጨረሻው ወደ ውሳኔ ደረጃ ሲደረስ ሁለት ሆነው ይመጣሉ እነዚህ ሁሉ ወደ ሁለት ይመጡና ኡነተኛ ሃይማኖትና ኡነተኛ ፍቅር ሲኖር ወስ የሚለው ነገር ይመጣል ከዛ በፊት ግን እምነት ምንድነው ሲባል የምስጢሩና ማናዊነት በስጋይ ማንረዳውን ግብረ መንፈስ ቅዱስ የቤተክርስቲያንና የካህናትን ስልጣን ማመን አለብን የምራዋዊ ባህልና ከስከሉላዊነት ግሎባላይዜሽን ከመንለው ዓለማዊነት ሴኩላሪዝም ከመንለው የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት የኛ የነሱ የምንለው ልዩና ጣቦ 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 ተቀላቅለን ነገሮች እየተምታቱብን በተቸገርንበት ሁኔታ ውስጥ ማውቀ ያለብን አንድ ቁም ነገር በጋብቻው ውስጥ ይላሉ ምራዋውያን ካቶሊኮች ጭምር በጋብቻው ውስጥ ለምስጢሩ ባለቤት ሆነ ወይቆሙት ወንዱና ሰይቷና ጥል ወይን ባልና ሚስት ናቸው የምስጢሩ ባለቤቶች የምስጢሩ ፈጻሚዎች ተደርገው የሚቆጠሩት ይላል ወደኛ ስነማታ የካህኑ ስልጣን የሚጋፋው የሌለ የመጨረሻ ስልጣን ነው የማሰር የማፈታት ተብሎ እንደተገለጸው በዚህም ውስጥ የመጨረሻውን ውሳኔ የሚወስነው በመሃላ በጸና በቃል ኪዳን በተደገፈ አደራ በተሰጠው ህይወት ውስጥ ባልና ሚስት መሆናቸውን የሚያረጋግጠው የካህኑ ስልጣን እንደ ምራዋውያኑ ታዛቢ ሳይሆን ካህኑ የምስጢሩ ፈጻሚ ነው የምስጢሩ ፈጻሚ ካህኑ ነው ካህኑ ስልጣን አለው የካህኑን ብቻ አይደለም ምራዋውያኑ የቤተክርስቲያንንም ስልጣን ወደ ጎን ይተዋሉ የቤተክርስቲያን ስልጣንም በክነቱ ክነቱ ምስጢሩን ከመፈጸም አንጻር ካህን ከሌለ ምስጢር የለም ምስጢር ከሌለ ቤተክርስቲያን የለችም የነዚህ ህብረት ስለሆነ ኦርቶዶክሳዊ ህይወትን የሚገልጹ በሁለታችን መካከል በባልና ሚስት መካከል ቃል ኪዳኑ ፍጹም እንዲሆን ምስጢሩ እንዲፈጸም ካህኑ ባለ ስልጣን ሆኖ ያስፈልጋል ነው ይሄን መለየት ያስፈልጋል ለዚህ ነው እምነቱ አንድ ካህኑ ስልጣን አለው ምስጢሩ ለኛ ከሁለትነት ወደ አንድነት በጋብቻ ተዋዶ እንዲፈጸም ለማድረግ ስልጣን አለው የካህና የካህኑ ስልጣን ቤተክርስቲያን ከተሰጣት አደረ አንጻር የምንቀበለውን ስጋ አማናዊ ክርስቶስ ስጋ አማናዊ ክርስቶስ ደም ብለን ምንቀበለውን የለወጠበት መንገድ ከክርስቶስ የተሰጠ ስልጣን ስላለ ነው ብሎ ማመን ያስፈልጋል በመካከላችን መንፈስ ቅዱስ እየሰራ እንደሆነ ማመን ያስፈልጋል ሰው አይደለም ከሁለት አንድ የሚያደርገው ማን ያጣመረውን ይላል ቅዱሱ መጻ እግዚአብሔር ያጣመረው ሰው አይለየው የመንፈስ ቅዱስ ግብር ማለት ነው በመራው ዓለም ግን ካህኑ ከመስክርነት ያለፈ ሚና የለው ምስጢሩን ይፈጽማሉ ተብሎ የሚታሰበው ጥንዶቹ ናቸው በኦርቶዶክስ አስተምረው ግን ካህኑና ቤተክርስቲያን ባለስልጣን ናቸው በመጨረሻም ለውሳኔ የምንበቃባቸው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ኡነተኛ ሃይማኖት ኡነተኛ እምነትና ኡነተኛ ፍቅር ናቸው የሁለቱም ሚዛን የታወቀና የሚገለጽ ስለሆነ አካላዊና ኢኮኖሚያዊ ዝግጅትም ያስፈልገዋል ይላል ኦርቶዶክሳዊ ትምርተ ጋብቻ 
አካላዊና ኢኮኖሚያዊ ዝግጅቶች ተመግቢያችን ትልቅ ሐላፊነት ነው ብለን ተነስተና ጋብቻ ትልቅ ሐላፊነት ነው ቀጥሎ የቤተክርስቲያን መስረታ ነው ቀጥሎ የልጆች አስተዳደግ ነው በዚህ ማህበራዊ መሰረት ላይ ማህበረሰብን መስራት ነው ከጋብቻ እዚህ ደግሞ ነው ካልንበት ምርጫ ባሻገር ሌላ ነገር ከተነሳ ማን ይቅደም ክፉ ከሆነ እሱ ማን ይሰጥ ክፉ ከሆነ እሱ መሸሽና መለየት የሚመጣው ደግሞ ያን ጊዜ ነው ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል እንዳገኙ ማጣት አለ እንደወደዱ መጥላት እንዳይከሰት ከወዲሁ የስነ ልቦና ዝግጅት ያስፈልጋል ከላይ ከተዘረዘሩት ጋር በተያዘ ነገ ስለሚሆነው ነገር ዝግጅት ካላደረግን በጋብቻው ውስጥ ብዙ ጊዜ የተጠበቀናቸው ነገሮች በተሳሳተ መንገድ የተሰሉ ናቸው ሀብትና ገኛለን ብለን ጋብቻን አስበነው ከሆነ ማጣት ከሆነ ሀብትና ገኛለን ብለን ጋብቻን ማሰባችን ነው ስተቱ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ተድላና ደስታ የሚስተናገድበት ዓለም ይመስለናል ነገር ግን ቀደም ሲል እንዳልኩት ነው ስለዚህ የመናፍቃኑን አስተምሩ ጋብቻን የማይውበትን አታያይ ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ የተጠቀሙበትን የሄዱበትን መንገድ ካየ ቀጥሎ ደግሞ ባጭር ባጭሩ እነዛ ቅዱሳን አባው ቅድስት ቤተክርስቲያንን በትምርታቸው ወይም ቅድስት ቤተክርስቲያን ወገኖች በህይወታቸው ጭምር የታደጉት ጋብቻን እንዴት ባላ አይነ ተመለከቱት እንዴት አስተማሩት የሚለው በጥቂቱን እንመልከት በ325 የኒቂያ ጉባኤ ሊቀባጳሱን ለስክንድሮስን አጅቦ ሄዶ አሪዮስን የረታው የረታው አምዳለ ቤተክርስቲያን የተባለ ታላቅ አባት ሁላችሁ መታቆት ማን ነው ቅዱሳት ናቴዎስ ዘስክንድሪያን አሪዮስ ቀደም ሲል እንዳልኩት ነው የእግዚአብሔር ነገር ሆነ እንጂ የሰውን ደጆች የማይችሏት ቤተክርስቲያን በክርስቶስ የተመሰረተች ራስዋ ይሆንላት ከመሆኑ አንጻር እንጂ ባፈረሳት ነበር ያለው ሰውኛው ሐሳብ ጋብቻ ምለይ ያነሱት ሐሳብ እነዛ ምናፍቃን እንደዚህ ሆነ ነበር ያልኩት ቅዱሳት ናቴዎስም ያየው ልክ እንደዚህ ሆኖ እኛም ያየ ነው በሱ እይታ ነው በቅዱሳት ናቴዎስ በቅዱሳን አባው አስተምሮ ያለንበት ምክንያት ያ ነው ስለዚህ ይሄን ለማስተማር አሪዮሳውያንን የሚያሳፍር አረማውያንን የሚገስጽ ያባንጦን ስንህይወት ባራያነት የሚያስተምር በንተስጋው የተሰኘ የፋሲካ መልክታት ለደናግል የተጻፉ መልክታት ሌሎችን በርካታ የቅበተ ምነት መጻፍትና መልክታትን ጽፏል በእነዚህ ውስጥ የጋብቻ ትምርቶችም ይገኛል ለነዚህ መልስ ያስፈልጋቸዋል ከማለት አንጻር ከርሰ ጉዳያችን ጋር በተያዘ የምናነሳው ሄራካስ ለተባሉና ሄራካውያንም ይባላሉ በተከታዮቻቸው ጋብቻ ኃጢያት ነው ለሚሉ መናፍቃን ክብረ ደናግል በተሰኘው ጽሁፍ ውስጥ ያስተማረውና በዚህ ትምርት ውስጥ በአዲስ ኪዳን የተገለጸው የጋብቻ ነጋዊነት ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ህብረት ስለሆነው ምንኩስና ጭምር ያነሳ ይሟገታል ከላይ የሰው ልጆች ይወት ከሁለቱ በአንዱ ይጸናል ወይ በጋብቻ ወይ በድንግልና ምንኩስና ይወት ያል ነው ማለት በዚህ ትምርት ውስጥ የተዳሰሰው ሌላ ቁም ነገር በጋብቻው ውስጥ ብቻ ስለሚፈቀደው ተራክቦ ነው ግራ መንገድ ልብ ማለት የሚያስፈልገው ነገር ቅድመ ጋብቻ ዝግጅት ላይ ተራክቦ ፈቃድ የለው የዝግጅቱ አካል ያረጋዋል ምራባዊ ባህል መጠናናት የሚለው ጉዳይ አካል ያረጋዋል ቅዱስ ቤተክርስቲያን አትፈቅደው ጋብቻ ቅዱስ ነው መኝታው ንጹህ የሚሆነው በቅዱሱ ጋብቻ ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን ስትፈቅድና ባልና ሚስት መሆንን ስታረጋግጥ ብቻ ነው ቅድመ ጋብቻ ሩካቤ ከልክል ነው ይሄንን በደም ባጽነቱ አስተምሯል ቅዱስ አትናቴዎስ ጋብቻን እንደ ርኩሰት ጋብቻን እንደ ዝሙት ለቆጠሩት ባይሆን ከጋብቻ በፊት ያለውን ተራክቦ እንደ ዝምት ቁጠሩት ብሏቸዋል እንደ ዝምት ቁጠሩት ባይሆን ከጋብቻ ወጪ የሚደረገውን ካለ መታመን የሚመጣውን ግንኙነት እንደ ዝምት ቁጠሩት በጋብቻ ውስጥ ግን ተራክቦ አለ መኝታው ንጹህ ነው ቅዱስ ጎርጎሮስ ዘንዚናዙ ስለ ቅዱስ አትናቴዎስ ሲመሰክር በዚህ ትምርቱ ምክንያት ደናግልም ሆናችሁ ባለተዳሮች ይህን ታላቅ መራያችሁ አጥናቴዎስን ለታመሰግኑት ይገባል ብሏል ለታመሰግኑት ይገባል በጊዜው የነበረውን ብጅታ አጥሮቶ ምንድነው ቅድመ ጋብቻ ግንኙነት በጋብቻው ውስጥ ከጋብቻው ውስጥ ይሉት 
በሰፊው በማስተማሩ የአባታችን ለታመሰግኑት ይገባል በረከቱ ይደርብን ከፋሲካ መልክታቱ ባንዱ ላይ ደግሞ ቅዱሳት ናቸውስ ወንጌል ደናግልንም ባለተዳሮችንም እኩል ጠርታቸዋለች ጠርቷቸዋል ብሎ ጽፏል ሲቀጥል ጋብቻ የተመሰረተ በገነት ነው ነገር ግን በዚያ የሰው ልጅ የተመስጦ ህይወት ውስጥ ነበርና ሩካቤ ብልጅ መውለድም አልነበረ ብሎ አስተምሯል በኃጢያት ሲወድቅ ግን ኃጢያት ሞትን ስላመጣ ሞትን የማሸነፈው መንገድ ትውልድን ማስቀጠያው ውድል ደግሞ ተጀመረ ይላል ሞት ከመጣ ትውልድ ሊጣፋ ነውና አሁን ዘር መተካት አስፈለገ የእግዚአብሔር ልጅ የሁላችን አምላክ ሁላ አምላክ ያ ብልጅ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋብቻ ውስጥ በኖሩ አባቶች መንገድ ተወለደልን ብሎ ማስተምሯል በጋብቻ ውስጥ በተወለዱ በወለዱ አባቶች ትውልድና ዘመን ተቆጥሮለት ከሰው ተወለደ ቅዱስ ጋብቻ እንዳለ ለማወቅ ልብ በሉ ቅዱስ ጋብቻ እንዳለ ለማወቅ የቅዱስ ዮሐንስ መጥ ምቅን ወይ ምሱን ስላስገኘው የዘካርያስና የኤልሳቤት ጋብቻ አስቡ ቅዱስ ጋብቻ እንዳለ ለማወቅ የቅዱስ ያቄምና የቅድስ ታናን ጋብቻ አስቡ እነዚህን ባሰባችሁ ጊዜ ከቅዱስ ጋብቻ ምን አይነት ቅዱሳን ሊወለዱ እንደሚችሉ ግልጽ ይሆናል ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ በጠንካራ ቅንያዊ መልክቶቹና በመናፍቃን ወይም በመናፍቃን ትምርት ግሳጾቹ የምና ተክሳጾቹ የምና ቀዋባታችን ስለዚህ የጋብቻ ህይወትም ሲያስተምር ኃጢያት ባይከሰትም ሕዋን ያለህማምና አመጥ ልጆችን ተወልድ ነበር ምክንያቱም በአፈጣጠራቸው ውስጥ ያለ መለኮታዊ ቃል ነውና አስቀድሞ በእግዚአብሔር ሐሳብ ያለ ስለሆነ ምን ይጠክሳል ቅዱስ ኤፍሬም ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ለምን ብዙ ተባዙ አላቸው ለምን ከኃጢያት በፊትም ማለት ነው ከውድቀት በፊትም ስለዚህ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ እንደሚወልዱ ዘር እንደሚተኩ ባይሆን የሚተኩት ዘር ቁጥር የተወሰነ እንደሆነ ይታወቃል እንዳሆኑ እንደማይበዛ ምክንያቱስ ለምን ሞት አይኖርም ነበርና ነው ቅዱስ ኤፍሬም የሚለው ሞት ገና አልመጣ በዛው ይቀጥል ሞት ከሌለ ሞትን የሚያሸንፈው ትውልድ ሲበዛ ነውና ትውልድ ይሄን ያህል ባልበዛ ነበር ሞት ባይኖር ግን ልጆች መወለዳቸው ትውልድ መቀጠሉ አይቀርም ነበር በቅዱስ ኤፍሬም ቅናው ያገላለጽ ጋብቻም ድንግልና ባለክም ፍዮት ናቸው ይላል ቅዱስ ኤፍሬም ቅናዊ ነው ያገላለጹ ሁሉ ግዜ ሁለቱም ክንፋላቸው የያገቡት ባለተዳሮች ክንፍ ግን ከባድ ክንፍ ነው ይላል በቀላሉ አይቀዝፉት ይከብዳቸው ያላግቡት ግን በቀላሉ ክንፋቸውን ይያማቱ በቀላሉ እየከነፉ ይበራሉ ይላል ይሄ ማለት ያገባ ሰው በስጋው ከራሱ ያለፈበትን ላገልግሎት ብቻ ራሱን ያልሰጠበትን ሚስቴ ባል ይላል ባሌ ሚስት ትላለች ልጆቼ ይላሉ ሁለቱም በጋራ የሚዛቸው ጎተት የሚያረጋቸው ነገር አለ ከዚህ ከፍለው ላገልግሎት ቢሰጡም እንኳን ያም ከባድ ክንፍ ነው የደናግሉ ግን የመነኮሳቱ ቀላልና ለተጋድሎ ላገልግሎት እንዲፈጥኑ የሚያደርጋቸው ክንፍ ነው የሁለቱም ክንፍ ከመሆኑ የምንረዳው ግን በሁለቱም የህይወት መስመሮች በሁለቱም መንገዶች እግዚአብሔር እንደስ ማሰኘት ይቻላል ሁለቱም ቅዱስ ህይወት ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፎር ጋብቻን በተሰባው ህይወትና በተውናን የሚመለከቱ አስተምሮቹ በቀጥታም በትዛዋሪ ጥናትም የሚገኙ ናቸው በቀጥታ ጋብቻን ርሰ ጉዳይ አድርጎ የሚያስተምርበት በእንተ ክቡር አውሰቦ እና በተሰባው ህይወት የመሳሰሉት ሌሎቹ ደግሞ በተዛዋሪ የመልክታት ትርጉሞች የኦሪት ዘፍጥረት ትርጉም የመሳሰሉት ናቸው በእንተ ድንግልና በእንተ ህይወተ ምንኩስና በእንተ ክቡር አውሰቦ ጋብቻና በተሰባው ህይወት ጥቂቶቹ ሲሆኑ ሌሎች እጅግ በርካታ ትምርተ መለኮታዊ ትርጓሜያት ስብከቶች ተክሳጾች ድርሳኖችን ጽፏል የቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሐሳብ የመሰረተው ቅዱስ ግድኝነት ነው ብሎ አስተምሯል ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ወንድና ሴት አድጎ ፈጠራቸው ሁለቱም አንድ አካል ይሆናሉ ሚላውን ምስጢር እየደጋገምኩ በጠቀስኩት ድርሳኑ ውስጥ በሰፊው አስተምሯል 
ዘ ፍጥረት 1 27 28 እስከ 28 ምዕራፍ 2 እስከ ቁጥር 24 ያሉትን በተረጎመበት ድርሳኑ በሰፊው አስተምሮታል የጋብቻን ቅዱስነት የመኝታው ንጹህነት ጋብቻና ድንግልና በቅዱስ ዮሐንስ አስተምሮ አይማድ ናቸው ሁለቱ የሰው ልጅ ህይወት መገለጫዎች ስለሆኑ ሁለቱንም ምድራውያን መላእክት ይላቸዋል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሁለቱንም ምድራውያን መላእክት የሰው ክብር ተፈጥሮ ከዚህ ጋር ይገናኛል ባስተምሮ አዳማ ካላዊ መላእክ ሆኖ የተሰራ ልዩ ፍጡር ነው ካለ በኋላ ያልተለመደ አይነት መላካዊ ፍጡር ይላል ለምን ስጋ አለው ባካል የገዘፈ ነው በነፍሱ የረቀቀ ነው በዚህ የተሳሰበና ምስጢር በሆነ ማንነት ውስጥ እንደገና በቅዱሱ ጋብቻውስ በቅዱሱ ምስጢር ውስጥ ምስጢር ሆኖ ራሱ ክቡር ህይወትን የሚኖር ስለሆነ ማለት ነው በገነት ከመላእክት ጋር ሲያመሰግን ነበር በቀደም አፈጣጠሩ ለሞትም አልተፈጠረ ያዳምና ህዋን በገነት የነበረ ግንኙነትም ምስጢራዊ ነበር ያን የተመስጦ አምላክን ለማመስገን ብቻ ይኖርበት የነበረ ህይወትን ያወሳ ጋብቻ በቅዱስ ዮሐንስ አስተምሮ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ታላቅ ኃላፊነት ነው በመግቢያችን በቅድመ ሁኔታዎችም እንዳየ ነው ካላፊነቱ የሚመነጨው አንድ ሐሳብ በተከፈለ ጊዜ ክርስቲያናዊ ህይወት የሚጠበቀው ድነትም እንቅፋት ይገጥመዋል በተከፈለ ጊዜ ማለት ቀደም ሲል ያነሳ ነው እኔነት ከገባበት አለቀለት በጋራ ማሰብ የኛ የሚለውን ማስቀደም በተለይ ልጆችና በተሰብ በመላእክት ከተመሰረተ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣውን ማበረሰብ ኃላፊነት ጨምሮ ማስተናገድ ያለበት ስለሆነ ድንግልና እንደዚህ ብሎ ገለጸው ሁለቱም ለአንድ ቅድስና የሚያበቁ ቢሆኑ ድንግልና በተቀጣጣለ ከሰል ላይ ሳይቃጠሉ ለብቻ መጓዝ ነው የተቀጣጣለ ከሰል መጪም ሁላችንም እናቃለን በጣም የጋመ የፋመ ነው ሊረብጡት ሊናኩት ቀርቶ ሊቀርቡት አይችሉም የድንግልና ህይወት ግን በሱ ላይ ሳይቃጠሉ ለብቻ መጓዝ ነው የጋብቻው ሰው አለው ረዳት አለው የድንግልናው ለብቻ መጓዝ ነው ለብቻ የሚለው ለአገልግሎት የተሰጠ ተዳር መረዳዳት አለው ለብቻ የሆነው ድንግልና ግን ለአገልግሎት ብቻ የተሰጠ ስለሆነ በዛው ልክ የሚገኘው ዋጋም ቢታወቅ እንዲሁ ቀላልና ቀላል ያልሆነና ዋጋውም ከፍ ያለ መሆኑ በስፋት ሲነግረን ምስጢራዊ ገጽታው ቀደም ሲል እምነት ያልነውን አሁን በደም በሚገልጽልን በጋብቻው ውስጥ የሚፈጸመው አንድነትና በውስጡ የሚገኘው ደስታ የሰው ስራ ሳይሆን ይግዛብየር ምስጢራዊ ጥበብ ነው ብሎ ይሰው ስራ አይደለም ሁለት አካል ነበሩ ስንት ይሆናሉ አንድ እንዴት ይሆናሉ ይግዛብየር ቅዱስ ጥበብ ነው ምስጢራዊ አሰራር ነው ከሁለት ወደ አንድ መምጣት በሌላ የትኛው ምስልለት የሌለ በቤተክርስቲያንና በመንፈስ ቅዱስ ግብር ውስጥ ብቻ የሚታወቅ ነው ምስጢረ ተክሊል ያዘው ሐሳብ ሁሉ ከዚህ አንጻር የሚገለጽ ነው በሰውነት ክለኛ ክብርና ቅድስና ሳይ ጎድፍ የመዝለቂያው መንገድ ጋብቻ ነው አስቡት አሁን ስንት ነገር እንደመጣ በስንት ጉዳይ እንደተያዘን ዓለም ወዴት ሊያመራች እንደሆነች ለነርሱ የተፈቀደውን ለባህሪያቸው የተስማማውን ሴቶቻቸውን መገናኘት ተተው የሚለው ዛሬ ነው ማሰብ ከዚህ ከፋ ጊዜ መጨመር ማሰብ ከባድ ነው ቤተክርስቲያን ብለንና ምስጢሯን ያወሳን ስንናገር በስመ ቤተክርስቲያን ምስጢር በሚባል ማታለያ ባውደ ምረት አውደ ምረት ከሆነ አውደ ማአት ነው እንጂ ተመሳሳይ ጾታ ያጋቡ ጋብቻ ያፈረሱ ኮንትራት ስለሆነ በዚህ አያዙስ ድነት ይገኛል ብለው በዛ የሳቱት ሳይበቃ እኛን ለማስተማርም መጣዋል ወደኛም ማገር እየሰረጸ እየሰረገ መግባት ጀምሯል ጋብቻ ዘላለም ቃል ኪዳን ነው በቤተክርስቲያን የታወቀ ምስጢር ነው ኮንትራት አይደለም ጋብቻ የሚሰምረው ምስጢሩ ዑነት የሚሆነው በተቃራኒ ጾታ ብቻ ነው ካላማዎቹ አንዱ ዘር መተካት ነው ዘር የማይተካ ጋብቻ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ የታወቀ ጋብቻ አይደለም ተመሳሳይ ጾታ ዘር አይተካ ዘር ካልተካ ቅዱስ ጋብቻ ቅዱስ ቀርቶ ተፈጥሯዊ ጋብቻም አይደለም ለተፈጥሯቸው ለባህሪያቸው የተስማማውን ተተው ያለው ለዚ ነው ይሄን ሁሉ በሰፊው አስተምረዋል እነዚህ አባቶች ግንኙነት በቅዱስ ጋብቻው ውስጥ ሲሆን የፍቅር ምስጢር ነው ከዛው ውስጥ ሲሆን ኃጢአት ነው 
ትምርተ መለኮት አይጭብጦቹ ባጭሩ ጋብቻ ከዝሙት የመጠበቂያ ዋና መንገድ ነው ካለ እንዴት ይሆናል ትለኝ ከሆነ ይሄም ይሆነው በካህናት ስልጣን ነው ስልጣን ነው ምስጢሩን ማለት ነው ካህናትን አቀርቡ ጌታ በመካከላቸው ይሆናልና እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል እንዳለ በማቴዎስ ወንጌል በዘፈን በጭፈራና በመዳራት ዲያብሎስን አትጥሩት በመዝሙር በመስጋናና በጸሎት መላእክትን እንድትተባበሩ አድርጉ እንጂ ቃል በቃል የተወሰደ ጥቅስ ነው በዘፈን በዳንኪራ በመዳራት ዲያብሎስን አትጥሩ በመዝሙር በመስጋና በጸሎት መላእክትን እንድትተባበሩ አድርጉ እንጂ በሰው ልጆች ደስታ ተገቢው በሆነ በቤተክርስቲያን ምስጢር የሰማይ መላእክት ደስ ይላቸዋል በንስሐው እንደሆነ ሁሉ በዚህ መንፈሳዊ ድገትም ማለት ነው ዝማሬ ሲሆን አምልኮ እግዚአብሔር አክብሮ እግዚአብሔር አኮ ተልተ እግዚአብሔር ነውና ተባብረው ይዘምራሉ ያጸናሉ ይደግፋሉ ዘፈን ዳንኪራ መዳራት ሲሆን ግን ይሄ ምስማማው ሌላ አለና እሱ ደግሞ በደስታ ይመጣል እግዚአብሔር እሱን ያርቀል ያ የገባበት የሆነ ነው የማይፈርሰው የሚፈርሰው ዘላለምው ይቃል ኪዳን ግዛው የሚሆነው ምስጢሩ ኮንትራት የሚሆነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይጠብቃል በቀሩት ጊዜያት ላይ ይቀሩትን ሐሳቦች ጠቅለላ አድርገን መቋጫውን ብቻ እንመለከታለን እነዚህን ዝርዝር ሐሳቦቹን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ በሰፊው አስተምሮታ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ይህ ምስጢር ከክርስቶስ ጋር ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ካለው ህብረት ካለው አንድነት እንዴት ተዛምዶ እንደሚገለጽ አስተምሯል የጋብቻን ታላቅነት ከመያጎሉ ነገሮች አንዱ በክርስቶስና በቤተክርስቲያን ምስጢር መመሰሉ ነው ሚለውን አስተምሯል ይሄን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን እላለሁ እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ የባልና የሚስጥን ነገር ተናግሮ ቅዱስ ዮሐንስና ቅዱስ ኤፍሬም አንድ አይነት በሆነ በተባበረ አስተምሮ ካዳም ጎን በወጣቻ ጥንት ከዛም በተሰራቸው ዮሐን የዮሐን ሁሉ እናት እንደተገኘች ህይወት እንደቀጠለ ሁሉ ከክርስቶስ ጎን በወጣው ሐና ደም ቤተክርስቲያን ተሰራች የሚለውን አስተምረዋል ከጋብቻ ምስጢር ምስጢሩ ከሚፈጸምበት የቤተክርስቲያን አሰራር ሁኔታ ጋር ለማያያዝ ያቺ አጥንት ካዳም ጎን የወጣችው ደም የሚመነጭባት ልብ የሚጠበቅባት ነበረች ደም ካጥንት ይመነጫል ልብ ይላሉ ብዙ ጊዜ ሰዎች ልብ መርጨት እንጂ ማመንጨት አይደለም ስራው አጥንት ግን ያመነጫል ማመንጨት ብቻ አይደለም ለልብ ምትረጨውን ከሰጠ በኋላ ራስዋ ልብን እንደዚህ አቅፎ የጎድን አጥንት ምንለው ይጠብቃል ስስናትና ምንም እንዳያገኛ በውጪው ነው ይከላከላል ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ ባልም ለሚስቱ ራሱን አሳልፎ እስከመስጠት ድረስ ይውደዳት ሚለው ለዚህ ነው እንደዚህ ራሱን አስቀድሞ እሷን በውስጥ አርጎ እሷን የሚወጋው አስቀድሞ ይወጋው እሷን የሚያመው አስቀድሞ ያመመው ይጠብቃት እንደዚህ ከተጠበቃት ትገዛለታለች ማነስ ሳይሰማት መጉደል ሳይማት ራሴ ብላ ትገዛለታለች እኔ ይያለ ግን አይሆን እሷ ምን ይጥላለች እኔነት ከገባ ማለት ነው ስለዚህ የክርስቶስንም የቤተ ክርስቲያንንም በጋብቻው ውስጥ የባልና ምስትንም እንደዚህ ያሳዩ ይህን ምሳሌ አስቀድሞ ያዘጋጀው በአዳምና በህዋን ህይወት ውስጥ ራሱ ራሱ ጎኑን ተወክቶ በኢትዮጵያን ሊሰራ እንዳለው ሲነግረናው አለ ጎኑን በተወጋ ጊዜ ጌታችን በመስቀል ላይ ደምና ውሃ ፈሰሰ በደምና በውሃ ማንን ሰራት በኢትዮጵያን ሰራት በኢትዮጵያን ስለሰራት በኢትዮጵያን ሰዎችን ትሰራለች አንዱ በምን በጋብቻ ሰው ሙሉ ሰውነቱን የሚያረጋግጠው አንዱ መንገድ በጋብቻ ሁለተኛው ቀደም ባል ነው በቀሊል አክናፍ አላቸው ባልናቸው በድንግልና ህይወት ውስጥ ያልነው ነው ስለዚህ ይሄንን ቅዱስ ኤፍሬም ምሳሌያዊ ቅናዊ በሆነ መንገድ የሌንጊኖስ ጦር የሱራፊን ሳይፍ ታሪክ ቀየረች በሱራፊ ሳይፍ የተዘጋችን ገነት የማን ጦር ከፈተ የሌንጊኖስ ጦር የጌታን ጎን ሲወጋው ደምና ውሃ ሲፈስ ቤተክርስቲያን ተወለደች የህዋን ሁሉ እና ታወቀች በዚህ ህይወት ይሰራ ጀመር በተሰባው ህይወት የዚህ ህዋ ካለ 
ጋብቻ በዚህ መስጢር በቅዱስ ሐሳብ ከተሰራ ከዚህ ቤት ውስጥ ከዚህ ጋብቻ ውስጥ የሚወለዱ ልጆች ባልና ሚስት ሆነው ቤተሰብ የሚለው ይፈጠራል እንደ ቤተክርስቲያን ቃል እግዚአብሔር ይነገርበታል ቅዱሱን መስጢር ከቤተክርስቲያን ተቀበለው ቤቷ የመስጢራ ተሳታፊዎች መኖሪያ ቤት የቃል እግዚአብሔር ሰሚዎች ተናጋሪዎች መኖሪያ ቤት የፈቃድ እግዚአብሔር ፈጻሚዎች መኖሪያ ቤት ስለሆነች ቅዱስ ዮሐንስ አፎር ትንሹአ ቤተክርስቲያን አላት ቤተሰብን ጋብቻን በትክክለኛው መሰረት ላይ በቅና ሐሳብና በርቱ አስተምሮ በኦርቶዶክሳዊ ሐሳብ እየሰራ ሰው ቤተሰብ ኦርቶዶክሳዊ ይሆነ ቤተሰብ አይደለም ቤተሰብ በዚህ መልኩ እየተሰራ ያደገ እየበዛ ሲመጣ ማበረሰብ ህብረተሰብ ይሆነ የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ያለምን ጉድፍ አጥቦ ያለምን የተጨማደደ ሰውነት አድሶ ወደ ተቀደሰው ማንነት ወደ ንጹህ ሰውነት ወደ ኦርቶዶክሳዊ ሰብና ይመልሳ ዓለምን ያስተካክላል ማለት ነው ስለዚህ ጋብቻ ቅዱስ ነው ከቅዱስ ጋብቻ የሚገኙ ቅዱሳን ዓለምን ወደ ቅድስና ደረጃ ያደርሳሉ ነው ያስተማረን የመከረን የገሰጸን ለውለባሪ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የናታችን የማቤታችን የቅድስ ድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን አባው በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን በስፋት ለእግዚአብሔር